Karjalan tasavallassa, Kalevalan piirissä sijaitseva Haikolan kylä, on Vienan Karjalan parhaiten säilyneitä kyläkokonaisuuksia. Kylä sijaitsee saaressa, mikä on asettanut rajoituksia sen laajenemiselle. Pieni Haikolan kylä on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Sieltä A.A. Borenius tallensi Karpan muorielta ja Kalaskan vaskelta eeppisiä runoja 1870-luvulla. Velles vanhin valvaattelet, etti suison hyvyttää. Sieltä on syntyisin Karjalan kansankirjailija Portjo Stepanov. Haikolassa Portjo Stepanov on kirjoittanut pääosan Karjalan kirjallisuuden klassikkoihin kuuluvasta kuusiosaisesta romaanisarjastaan. Kotikunnan tarina. Suison hyvyttä, ette männän armahuttaa. Istutin syvön hyvyttä, kanavarren kauneutta. Läpi taivoisen yhdet. Sen läpi maan, läpi maan alan, läpi kuen kuokan. Haikola, kuten niin monet kylät ympäri Neuvostoliittoa, autioitettiin tarkoituksellisesti 1960-luvulla, kun vallalla oli perspektiivittömien kylien likvidoimiskampanja. Suuren uskottiin olevan tehokasta. Pienet kylät hävitettiin. Onneksi Haikola jäivät melkein kaikki talot pystyyn. Kolmen kirjokannon, halki kirveen haamaaran, halki nieklan silmät tömän, lankei tuohon laiva järveen. Enimmillään kylässä on ollut 11 taloa. Seitsemän niistä on säilynyt. Haikolassa sijaitsee myös yksi Vienankarjalan vanhemmista rakennuksista, pieni ranta-aitta. Halki kirveen haamaaran, halki nieklan silmät tömän, lankei tuohon laiva järve. Haikolan kalmismaa kuuluu Vienan vaikuttavimpiin. Vienan kalmismailla näkyy elämän kiertokulku. Vanhan perinteen mukaan kalmisto on koskematon. 
mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Ilmakin pinnossa halvet tuntomattomin suittaa maistien turvaa, turva akista ja tummaa virkakin tuittaa maistien. Kansankirjailija Ortjo Stepanovin hauta. Tuveilla ilmoilla säteilyhän tuvista laitteella. Niitä tuumaksi tuumaiksi sentele tuveen hyväses kerralla. Elä tuumaiksi sentele omista tussa nili alasista. Et voi niitä tuumaksi tuumaiksi sentele tuvista maiksiin. Et vien hyvänä. Vaikka Haikolla siis välillä autioitettiin ympärivuotisena kylänä, kesäisin se on ollut aina asuttuna. Nyttemmin Haikollassa eletään taas ympärivuotisesti, kun kylän elvytys aloitettiin. Rantaa roikkuu taas, miero nuortaa morsien taas, miepon vuotista kuutaan, miero nuortaa morsien taas, miepon vuotin vei ojani, vei ojani. Ensin kunnostettiin Ontontalo majoituskäyttöön ja museoksi. Onton talossa on myös pidetty seminaareja ja konsertteja. Ortjo Stepanovin syntymäkoti, mikä samalla on se talo, jossa hän on kirjoittanut valtaosan tuotannostaan, toimii kirjailijan kotimuseona. Haikolan elvytyksestä vastaavat organisaatiot, Ortjo Stepanovin säätiö ja Juminkeko-säätiö, ovat kunnostaneet paitsi Ontontalon, myös järjestäneet ranta-aitan restauroinnin. Säätiöiden suunnitelmissa on rakentaa kaikki hävitetyt talot perinteen mukaisina uudelleen. Hirret tuonun, hirret hirmuilta mäjeltä ja malot marjaa hilta. Tuohet tuomi vuoran peltä, no sammalet suulilta soilta. Joutsei tässä on päätövä, päivän päällinen omena. 
Jos ei suoltan suojat suonnun, suojat suonnun hirret. Haikolan kylän kesäjuhla on Lehti-Iivanon päivänä, siis heinäkuun seitsemäntenä. Juhla on alettu taas viettää kirjailija Ortio Stepanovin elämäntyön muistoksi hänen kuolemastaan, eli vuodesta 1998 alkaen. Nyttemmin Haikolan lehti päivästä on tullut osa kansainvälisen kansanmusiikkijuhlan Sommelon ohjelmaa. Portti Stepanovin säätiön ja Jumikeko säätiön toimesta Haikolan kylästä on tullut jatkuvasti toimintojaan laajentava etnokulttuurikeskus. Se palvelee eri tieteenalojen tutkijoita, taiteilijoita sekä kulttuurimatkailijoita. Haikolan elvytystyöhön on saatu merkittävää tukea Kalevala seuralta ja Suomen kulttuurirahastolta. Tämän kylän nuoret ja vielä me kerran tämän kylän nuoret yhdessä laulelemme ja yhdessä laulelemme. Toivomme onnen toivotusta, toivomme onnen toivotusta, toinen toisillemme ja toinen toisillemme.